Det er blevet sommer i Danmark. Endelig! Uh, vi er aller, aller sidst i maj. Og uh, det er i hvert fald nogenlunde sommer. Vi er på vej ud til uh, Ankerbøjen. Det ligger lige uden for havnen. Her sidst på eftermiddagen, for at øh, jeg planer egentlig at overnatte derude, og det ser faktisk også ud til, at det godt kan lade sig gøre. Og så vil vi bare ligge derude og hygge indtil morgen tidlig, hvor vi sejler mod syd, øh, ned mod Rødvi. Øh, simpelthen for at øh, det passer faktisk med vinden, så får vi vinden med til Rødvi, og så øh, i løbet af søndag, så vender den, og øh, så får vi medvind hjem igen. Vi vil jo helst ud og ligge for anker bare øh, hele weekenden. Men vinden, i og med den drejer rundt, så kan vi ikke rigtig finde et sted, der er læg. Øh, og men der er ikke nogen, der gider at ligge og, og hugge alt for meget i det, når man ligger på andre. Så øh, det her det bliver en okay løsning. Øh, vi glæder os. Ja, det er jo det ene af det, der er at sige. Det, det er den sidste tur, vi får. Inden både den skal en tur på land, øh, hvor vi tager den op, og ja, så har vi den op i 6 dage. Få lavet alle de ting på båden, som vi som nogle gange skal laves. Det vil være polere, øh, ny bundmaling og ny sink, og så bare generelt kigge tingene igennem. Det hele handler om at komme afsted. Eventyret venter jo lige på den anden side af havnemålen. Det er længste sejltur, vi lige har været ude på, fordi som I kan se, så ligger vores havn lige herinde bagved. Så det var en dejlig, hurtig, kort sejltur ud, og det lykkedes i anden forsøg at få, få sat den på. Jeg indrømmer blankt og ærligt, den første gang, der fik der, der snorede den lige, da jeg skulle til at få fat i den, så så fangede jeg den slet ikke. Og så må det være i forsøg nummer to. Sådan er det bare. Men det lykkedes. Så nu skal ankerkuglen op. Og kameramanden, han sidder næsten på ankersejlet. Men vi skal begge dele op i dag, fordi vi ligger og pendulerer ret kraftigt. Øh, og vinden er ikke helt faldet endnu. Og så skal vi selvfølgelig altid den her op, når man ligger på svej. At sætte sådan et her på, det er det nemmeste i verden. Det eneste, det kræver, det er et flagklo. Af en eller anden grund er det et af de klo, som folk har rigtig, rigtig svært ved. Og det, jeg tror, det er fordi, det er så simpelt, at man, man simpelthen ikke tror på, at det holder. Jeg kan anbefale at lære, at alle lærer at lave et flagklo. Det er virkelig, virkelig nemt. Generelt kan jeg anbefale folk at lære klo. Sasha. Hvis du er en ny følger i den her sæson, så det med at sætte ankersejl og det hele, det har vi faktisk i et, et tidligere afsnit. Så Nede i beskrivelsen af den her video, der skal jeg nok få lagt et eller andet lille link, så man kan se direkte de videoer, hvor vi har noget. Jeg tror endda, jeg har flere links. Så er vi jo øh, på en ny sæson, eller lidt inde i en ny sæson, og øh, det skulle være nye øh, fortøjninger. Så jeg har besluttet mig for lidt her, efter vi er startet, at øh, de skal lige takles ordentligt. Så jeg har købt noget taklegarn, der matcher lidt, og så har jeg lige sat den første klar. Sådan der, og så skal jeg også lige den anden ende, den skal også lige have en tur, så den også lige bliver bundet helt fast. Normalt så plejer jeg at lave det i begge ender, men i år der besluttede vi os for at gøre noget andet, så her i vinter, eller i foråret, det, ja, foråret føles jo lidt som vinter her i 2021, øhm, så der laver vi faktisk nogle splejsninger selv, så der er kommet en kæmpe lykke med en splejsning i den ene ende, og så i den anden ende, der har jeg så taklet dem, så, så nu skulle vi gerne have noget godt fortøjning her til de næste par år, når vi skal 
ud og se en hel masse steder forhåbentlig. Vi er stået forholdsvis tidligt op efter at have ligget her ved Ankerbøjen i nat, og øh, det var dejligt stille og roligt. Øh, personligt, jeg havde lidt svært ved at sove, lå sådan sov lidt og faldt lidt hen, og var lidt vågen og sov lidt igen. Og det var simpelthen fordi, at jeg tror, man skal lige vende sig til det der med at ligge fanger, fordi der er nogle andre lyde, og båden bevæger sig også lidt, og så ved, så ved jeg ikke, så tanker det kører lidt. Nu er planen, at øh, vi skal lige have rækket det her ankersejl af, og vi har også ankerbøjen stadigvæk på. Øh, det skal lige øh, rækkes af, så, øh, så klar gør vi sejlene, og så er planen faktisk bare, at vi, øh, ja, vi smider forsøgning for ankerbøjen, og så øh, sejler afsted uden at tænde motoren. Det skulle godt kunne lade sig gøre, fordi vinden den blæser også væk. Så øh, det er planen nu. Jeg er med det. Det var jo øh, forholdsvis nemt at hejse det. Det er altid nemmere at hejse sejl, når man bare ikke har været bøje. Så øh, går den jo selv i vindhøjet, og det er meget udramatisk. Så nu er jeg næste plan, at øh, ja, det er, de får kameraet, og så løsner, hvad hedder det, Sascha, øh, båden. Altså bortset fra, at vi... Det kunne have været dejligt med den sol der, som de havde lovet. Så er det da egentlig ganske udmærket her. Vi har vinden akten på tværs set ud til i øjeblikket. Og... Øh, og tøffer, som man siger. Stille og roligt mod Rødvi. Øh, hvor vi har tænkt os at, at ligge. Vi havde egentlig overvejet den her weekend at sejle ned i bunden af Købugt og så ligge anker der. Men i og med at vinden er som den er nu, hvor den er altså i nord, så, så rejser søen sig lidt dernede. Ikke meget, men det er nok til at være træls. I løbet af en nat, så vender vinden og går i syd og forsvinder mere eller mindre. Nu tager vi til øh, Rødby. Og hvor planen er, at vi vil gå på den der trampesti, som vi har gået nogle gange før. Som er en hyggelig tur langs Klinten. Lang tur, men den er ret hyggelig. Når man sejler herinde nede uh, langs Stævns Klint, så skal man lige holde øje med, at det kan altså godt være bundgangspæle. Det er slet, slet ikke lige så mange, som der var i gamle dage. Uh, men der er nogle enkelte nogen hernede, så man skal, lige, man skal nok ikke sejle helt ind langs klinten, når det er mørkt. Det er sjovt at sejle her, og se det her udefra, fordi senere hen i dag, der kommer vi til at gå faktisk lige op på kanten af klinten. Hele vejen inden for Rødvig af næsten, og så ud til kirken. Øh, så får vi faktisk set den fra, fra to vinkler i dag. Det, det er lidt hyggeligt. Og det er... Det er ret flot lige her. Man skal i hvert fald ikke falde ned. Så tror jeg, at jeg når man kommer. Så dør man. Det er et kæmpe stort rum, det her. Prøv at høre lyden. Hallo. Dennis. Det er som om det er Gud, der taler. 
Dennis, du har været slem. Det var stressende. Vi havde jo, det er jo perfekt vejr i dag, så vi tænkte, ej, det kunne være fedt med nogle fede dronebilleder, hvor vi øh, ligger og sejler her langs klinten. Det har vi haft før, og det er ingen problem, vi sejler med motor, det er det nemmeste i verden, tænkte vi. Så vi har fået gjort dronen klar, og øh, så snart vi launcher øh, dronen, og det gør vi jo hernede fra dækket af, så skriver den øh, System Arrow på en, øh, hvad hedder det, på min controller, og så kan jeg ikke styre den overhovedet. Øh, den, den flyver fuldstændig autonomt. Så jeg prøver at desperat at hive i, hvad hedder det, controlleren, ikke? og kan godt styre den sådan en lille bitte smule. Øh, generelt står den bare i landing. Den flyver for, til at starte med op i 85 meters højde, og så går den i landing. Og så tænker jeg, nu mister vi dronen. Der ryger de der 8.500 ned i vandet nu. Øh, og det hele det er det tillid, kan jeg se. Så prøver vi og tænker vi, at den, den flyver ikke nogen steder hen, kan vi se. Øh, for det kan jeg jo se på min øh, controller. Så prøver vi at sejle hen imod den. Og vi kan ikke rigtig få øje på den, for den er fløjet, fløjet jo bare op i luften. Og så... Øh, ja, jeg kæmper med den ikke. Den vil gerne lande, og jeg kæmper imod. Og alt det er, som det er, vi sejler hen til den, og da vi er cirka omkring 20 meter fra den, og vi har den nede i 20 meters højde, så får jeg styr på den igen. Øh, så finder dronen, eller ja, så finder de to sig selv igen, og så kan jeg lande den. Og der er vi allerede, der er den allerede begyndt at brokse over, der er ikke ret meget batteri tilbage. Så øh, vi er godt klar over, at når vi flyver dronen, mens vi sejler, så på et eller andet tidspunkt, så mister vi den. Men jeg havde ikke lige regnet med, at det skulle være i dag. Det gjorde det heldigvis heller ikke. Nu skal vi lige se, næste gang vi lige øh, flyver med den, så tror jeg, at det bliver fra land af. Så ser vi lige, om den, øh, den er helt død. Jeg tror jeg ikke, den er. Jeg ved ikke, hvad der skulle være sket med den. Uh. Så er vi ved at være ved vejs ende. Vi mangler lige de sidste to mil. De sidste to sømil ind til havnen. Så er vi kommet ind. Øh, ingen redningsvest lige nu. Den ligger så lige der, men øh, der er ingen vind. Stort set. Så er der stort set. Ja, så er der 3,5 km. Så får jeg redningsvesten på, inden øh, jeg skal til at rende rundt op på dækket og have sejlet ned. Klaas havde løbet tør for strøm på sin øh, telefon. Han havde heller ikke noget internet, så nu har vi fået lov til at se ham igen. Det har vi ikke set ham i dag. Han er ikke, fået, øh, han er ikke kommet ud af nattaget endnu, men øh, han har lovet, at når vi rammer havnehullet, så er han, hvad hedder det, beklædet om, og han er færdig, inden vi har lagt til. Det tror jeg nu, jeg vil se, før jeg tror det. 
skal du ud. Du kan klæde af på to minutter. Ja, hvor er det her? Ja, lad os se. Næste afsnit af på tur med klan handler om en af de weekender, som er så gode at tænke tilbage på, når det er koldt, vådt og trist udenfor.